Recently, in one of my videos, I received these questions. As you can observe, they're asking kung anong ilalagay nila sa IPO or input process output nila as a conceptual framework. Kaya naman naisip kong gumawa na lang ng video to explain to you or to them kung kailan at saan natin gagamitin ang IPO as a conceptual framework. And... In, a, in addition to that, naisip ko rin na idagdag yung independent at dependent variables para mas malinawan kung um, alin ang mas bagay or alin ang dapat natin gamitin sa ating conceptual framework. So, I'm going to explain to you these particular concepts or framework gamit ang aking understanding and gamit ang aking experience sa pagsusulat ng research paper. So, buckle up because we're starting right now. What's up, student, my friend? This is Sir Kial, and welcome to your online student guide. And if you're new to my channel, I'm Sir Kial, a social studies teacher with master's degree in social studies. So, gaya nga nang nabanggit ko kanina, ituturo ko sa inyo ang dalawang uri ng conceptual framework na maaari natin gamitin sa ating research study. Ito yung IPO or input process output at yung independent dependent variables. Pero una, let's have a recap. Kapag sinabi natin conceptual framework, ito yung framework framework na nagpapakita ng relationship ng mga variables, daloy o direksyon ng mga variables sa ating research study. Ito rin ay isang visual representation. Kapag sinabi nating visual representation, ito yung image or figure na magpapakita sa ating mga reader kung paano tayo nag-arrive sa specific result ng ating study at kung ano yung mga variables, ano yung mga data na kinailangan at ginamit natin upang tayo makapagsulat or para tayo para ating maisulat ang ating research study. Okay? Unahin nating pag-aralan at intindihin ang IPO. Ang IPO, ito yung nagsasummarize sa mga factors at mga processes na ginawa natin or gagawin natin sa ating research study. At meron din tayong tatlong salita na dapat nauunawaan kapag gagamitin natin ang IPO. Ito ang input, process, output. Kapag sinabi natin input, ito yung mga raw data or mga information na imamanipulate natin sa ating study. Gaya na lamang ng age, ng gender, ng major, etc. And ang ilalagay natin most of the time sa ating input, ito yung mga variables na nandoon sa ating statement of the problem. Okay? Pangalawa, ang process. Ano ba ang process? Ito yung mga procedure, mga steps na gagawin natin upang maisagawa natin yung ating study. Ilalagay din natin dito kung paano tayo maungulikta ng mga datos, gaya na lamang ng survey method, ng questionnaire or ng interview, at kung paano natin iintindihin at i-interpret yung mga nakolek nating datos. Pangatlo, yung output. Ang output, ito yung resulta ng ating study. Para mas maunawaan mo yung aking sinasabi, let's have an example. Kunyari, ang study natin ay the level of awareness of STEM students towards COVID-19 vaccine through different social media platform. Ibig sabihin yung study natin, i-research natin kung ano yung level of awareness ng mga STEM students sa COVID vaccine gamit ang iba't ibang social media platform. Ngayon, as you can see in our conceptual framework, ang gagamitin natin ay IPO. Okay, so para malaman natin yung level of awareness ng mga students or STEM students, kailangan natin muna ng input. So, since ang ini-study natin ay mga STEM students, titignan natin yung age, gender, profile, um, section. Okay? Or maaari din natin tignan yung grade level nila at yung um, awareness nila tungkol sa COVID-19 vaccine. So, yun yung ilalagay natin sa input. Bakit? Kasi, di ba, yun yung ating imamanipulate sa ating study. Ngayon sa process, paano natin malalaman yung level of awareness ng ating mga STEM students. So, ang gagawin natin, either magkakandak tayo ng survey or yung magkakandak tayo ng questionnaire, magpapasagot tayo sa kanila para malaman yung level of awareness nila. O di kaya naman, magkakandak tayo ng interview. One-on-one -on -one interview natin yung mga students para malaman yung level of awareness nila. At maliban dyan, ilalagay din natin sa process kung paano natin ini-interpret yung mga dato. So basically, ang mailalagay natin sa process, ito yung nasa methodology ng ating study. Okay? 
At yung output natin, syempre, ito na yung ipapakita natin, yung level of awareness. Are they highly aware using um, the different social media platforms or hindi? So, ganon. Okay? Oh, and I almost forgot. Sa ating input, kailangan din nating ilagay yung mga social media platforms na nakatutulong sa mga STEM students upang makakalap ng impormasyon tungkol sa COVID vaccine. Kahit dahil, di ba, ito nga yung ating titignan na gamit ang mga social media platforms na to, ano yung level of awareness nila tungkol sa COVID vaccine. Ang sunod naman nating pag-aaralan ay yung independent at dependent variable as a conceptual framework. Ito ay ginagamit kung ang research area or kung ang statement of the problem ay may kinalaman sa cause and effect or sanhi at bunga. Ito yung ginagamit kapag gusto mong mas malalim na maintindihan at saliksik or ma-research ang isang research problem. At meron din tayong apat na salita na dapat nauunawaan sa Um, IVDV as a conceptual framework. Una ay ang variable. Ang, bar ang variable, ito yung mga impormasyon, ito yung mga datos, gaya na lamang ng mga tao, mga bagay, mga numero na may kinalaman sa isang research area. Maliban pa dyan, kasali din sa tinatawag natin mga variables ay yung mga phenomenon o mga pangyayari at mga bagay, mga ideya na nais nating i-measure at unawain sa isang research study. Pangalawa, yung independent variable. From the word itself, independent, nakapag-iisa. Kung baga sa IPO, ito yung mga input, ito yung mga raw data na ating i-manipulate at i-study sa ating research. Okay? At pangatlo, yung tinatawag natin dependent variables. Ito yung mga presumed effects sa ating study. Kumbaga, ito yung output ng ating study. So, kunyari, ang independent variable natin ay quiz. Tapos, ang, ang dependent variables natin ay yung scores. Okay? So, yung, in, yung dependent variables mo or yung scores mo ay nakadepende sa anong klaseng quiz ang ginawa ninyo. So, parang ganun. Okay? Pang-apat, yung mediating variable. Ano ba ito? Yung mediating variable, ito yung mga datos na pumapagitan, tumutukoy at naka influence sa ating dependent variable. So, balikan natin yung ating halimbawa kanina. Ang independent variable natin ay yung quiz, di ba nga? Tapos, ang dependent variable natin ay yung scores. Ngayon, ang mediating variable natin ay yung review. So, kunyari kung nag-review ang isang estudyante, ano kaya ang magiging score niya? Kung hindi naman nag-review ang isang estudyante, ano kaya ang magiging score niya? So, as you can see, ang mediating, ang tumutukoy at nakaka sa score ng mga estudyante ay nakadepende na ngayon sa kung nag-review siya or hindi. Okay? Pang-apat ay yung moderating variable. Ano naman ito? Ang moderating variables naman, ito yung mga datos na nagmo-modify, nag-alter o nagpapabago sa mga dependent variables natin. Examples nito yung mga um, gender, age, social economic status, etc. Nalilito ka na ba? Don't you worry, I'll give you a clear example. Halimbawa, ang ating study ay coping strategies of college students in the new modes of education. So as you can see sa ating picture, ang ating independent or yung ating input sa ating study ay yung age, sex, or gender, uh, major, or year level ng students dahil ito nga yung ating imamanipulate. Dahil ito yung mga profile ng college students na ating ini-study. Pangalawa, ang dependent variable natin or yung result na ating titignan ay yung mga coping strategies. Ano ba yung ginagawa ng mga college students? Gamit ang mga independent variables, maintindihan na natin kung ano ba yung mga coping strategies ng mga college students. Ibig sabihin, yung mga coping strategies nila, ito na yung dependent variables natin. Kung, kung baga sa age, ano ba yung ginagawa kapag 18 years old yung college student? Or yung mga eduk students or yung mga students na kumukuha ng education bilang isang major, ano ba yung ginagawa nila na coping strategies? Or kung engineering students naman, ano naman yung ginagawa nila as a coping mechanism or strategies rather? So as you can see, yung dependent variable natin or coping mechanisms na ginagawa ng mga students ay nakadepende na ngayon sa kanilang age, sa kanilang gender, sa kanilang major, or sa kanilang year level. Okay? 
At kung gusto nating mas malalim yung ating pananaliksik, kailangan nating maglagay ng mediating variables. Ano ba yung mga factors na naka influence sa coping strategies ng mga college students? So ating halimbawa, as you can see, ano kaya ang nagiging epekto or influence ng social media sa coping strategies ng mga college students? Pangalawa, yung kanilang mga families. Ano ba yung mga influence ng kanilang families sa kanilang coping strategies? Pangatlo, ano kaya ang influence or mga epekto or kinalaman ng mga barkada or mga classmates sa coping strategies ng mga estudyante? Okay? Klaro? Another example, titignan naman natin kung alin at saan natin gagamitin ang moderating variable. So halimbawa, ang ating study ay the impact of work from home arrangement to the productivity of teachers. Ibig sabihin, ang ating pag-aaralan ay yung epekto ng work from home schedule sa productivity or mga nagagawa ng mga teachers kapag sila ay naka-work from home schedule. So, ang ating independent variable or yung mga variables na ating titignan ay yung teacher, okay? Yung major. Ano ba yung tinuturo nila? Pangalawa, ano yung work from home schedule or arrangement nila? Okay? At yung dependent variable natin or yung um, effect na makikita natin ay nakadepende ngayon sa major ng teacher, sa nakadepende ngayon sa work from home schedule ng mga teacher. So, yun yung mga Um, dependent variable natin, yung productivity or yung mga nagagawa nila kapag sila ay naka-work from home. Ngayon, alam naman natin na ang epekto ng work from home schedule sa mga teacher sa kanilang productivity ay hindi pare-pareho. Okay? So ano kaya yung mga variables na, naka na nakaka-apekto, nagmo-modify or nagpapabago sa productivity ng mga teachers? So sa ating halimbawa, as you can see, yung kanilang civil status or yung kanilang marital status. Bakit? Kung single si teacher, sa tingin ninyo, pareho kayo yung epekto ng work from home sa isang may, um, may asawa ng teacher or sa isang married na teacher. Siyempre, magkaiba. So, kunyari, yung teacher ay single, yung productivity nila, kunyari lang to, mas marami siyang nagagawa, mas nakakapag-concentrate siya. Kumpara sa isang nanay or sa isang tatay na teacher, maaring nahahati ang kanyang atensyon, nahahati ang kanyang productivity sa gawaing bahay, sa pag-aalaga um, pag ng bata at sa kanyang mga uh, dapat gawin kapag siya ay naka-work from home. Siyempre, hindi natin masasisi, nanay at tatay sila. Ibig sabihin, yung productivity ng teachers ay nagbabago dahil sa kanilang civil status. Pangalawa, yung Um, working environment nila. So, kunyari, yung teacher na isa, mag-isa lang niya or dalawa lang sila sa kanilang bahay at yung schedule niya, syempre, mas marami siyang nagagawa, mas peaceful yung kanyang paggawa ng kanyang mga uh, gagawin uh, with regards sa kanyang trabaho sa school na pwede niyang may at matapos niya sa kanilang bahay. Kumpara, kapag ang teacher, marami silang kasama sa bahay, Okay, magulo, syempre, yung concentration niya, yung nagagawa niya, limited na dahil nga sa working environment niya. Um, pangatlo rin pala, maaring yung internet din. Kung meron bang internet si teacher, mas marami ba siyang nagagawa or hindi? So, kumpara sa isang teacher na walang internet, mas mahirapan siya. Especially kapag magsasubmit na ng mga papers or ng mga class records, kunyari, na kailangan ng internet. Kumpara sa isang teacher na merong internet sa bahay, mas mabilis siyang makapaggawa ng module, kung just like that. So, as you can see sa ating pangalawang example, yung moderating variable na internet, na civil status, at uh, yung work environment or working environment ng ating um, mga teachers ay nakaka-apekto, binabago nito yung impact ng work from home schedule ng mga teachers sa kanilang productivity. Klaro? So kapag sinabi nating mediating variables, ito yung mga datos, mga variables na naka-iimpluensya, naka-aapekto sa ating dependent variables. At kapag sinabi nating moderating variables, ito yung nag-aalter, ito yung mga nagpapabago sa ating dependent variables. Ibig sabihin, yung moderating variables, iniiba-iba niya yung dependent variables natin. 
Samantalang ang mediating variable, ito lang yung tumutukoy at nag influence sa ating dependent variables. Okay? Ngayon, tignan niya natin kung may natutunan ka sa napakahaba kong explanation. So, kunyari, ang ating study ay the level of satisfaction of senior high school students in modular learning. Ngayon, anong conceptual framework kaya ang dapat nating gamitin? IPO or IVDV? Sa tingin mo, ano? Tama, it should be IPO. Dahil, ang tinitignan lang kasi natin dito ay yung level makikita natin yan or magagawa natin yan gamit ang questionnaire or survey form or yung interview. Okay? Paano naman ito? Factors affecting the satisfaction and experience of online buyers. Ano kayang conceptual framework ang gagamitin natin dito? IPO or IVDV? Yes, it should be IVDV. Dahil ang titignan natin, yung mga rason na naka-influensya sa experience sa satisfaction ng ating mga online buyers. Okay? So, mas malalim yung titignan natin. Ano kayo yung mga naka-influensya? Bakit uh, ganito ang satisfaction nila? Bakit ganito ang experiences nila? Okay? Pangatlong example, the issues faced by uh, food delivery riders during the imposition of the second ECQ. Ano kayang conceptual framework ang dapat natin gamitin? IPO or IVDV? It should be IPO. Bakit? Dahil ang gagawin kasi lang natin, i-collect lang natin yung mga issues, mga struggles, mga challenges na hinaharap ng mga food delivery riders during ECQ. Okay, hindi natin i-explain kung bakit ganito ang experiences nila at kung paano nila na-experience ito. Hindi. Ang titignan lang natin, yung ang i-collect kasi natin, yung mga experiences lamang nila. Okay? So, there you have it. I hope nakatulong ang video na to upang mas maunawaan mo kung ano ba at kailan gagamitin ang IPO at DV or IV bilang conceptual framework. Thank you at tumabot ka sa part na to. I hope you like, share, and subscribe to my channel. If you have some questions, just comment them below. Don't be shy. I'll see you again next time. Bye!